இந்த சூழ்நிலையிலே எனக்காக தேவன் என்ன வேலை செய்து கொண்டிருக்கிறார் தேவன் எங்கே இருக்கிறார் என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறார் என்று பார்ப்பதுதான் தேவனுடைய பார்வை அவர்களை சிறுமைப்படுத்துவதற்காக அமைதியா இல்லை தான் திட்டமிட்டதை தவிர வேறு எதுவும் நடக்காது என்று அவர் அறிந்திருக்கிறபடியால் அமைதியா இருக்கிறார் இருக்கிறாருக்கும் <laughs> நிர்வாணி <laughs> அதுதான் தேவனுடைய பார்வை ஆமேன் அவன் நிர்வாணியா இருந்தும் அந்த நிர்வாணத்தை பாவமாக சொல்லாத பார்வை தேவனுடைய பார்வை யார் நிர்வாணி என்று அறிவித்தது யார் இன்னைக்கு நீனும் நான் நீங்களும் நானும் இந்த உலகத்தை வாழ்ந்து இருக்கிறோம் உங்கள் வாழ்க்கையில எல்லாமே அதன் அடிப்படையில் தான் நடந்துகிட்டு இருக்கு அதனால தான் நம்முடைய வாழ்க்கையில பதட்டம் பயம் எல்லாம் வருது ஆனா இந்த பழத்தை சாப்பிட்டப்ப இன்னொரு கண் என்ன செஞ்சிருச்சு மூடிடுச்சு மறுபடியும் அந்த கண்கள் இயேசு கிறிஸ்து பூமிக்கு வந்தபோது ஜீவ விருட்சத்தை நாம் புசித்த போது அந்த மனக்கண்கள் திறக்க ஆரம்பித்தது அந்த மனக்கண்கள் திறக்க ஆரம்பித்த போது உங்களுடைய பார்வைகள் உங்கள் எண்ணங்கள் வேறு விதமாய் மாறியது இப்ப நான் உங்களுக்கு சொல்றேன் சாதாரண டீமன் டைமென்ஷன் தான் எல்லாத்தையும் நம்ம பிக்ஸ் ஆயிருக்கு ஏசு நாமத்தில் இன்னைக்கு அந்த லென்ஸை பிடிங்கி வெளியே எரிஞ்சிட்டு புது லென்ஸை மாட்டிட்டு போறீங்க இல்லை இல்லையா சொல்லுங்க ஆமேன் சாதாரண டைமென்ஷன் இருக்கும்போது வார்த்தை எப்படி இருக்கு தேவனுடைய டைமென்ஷன் வந்தோன்னு வார்த்தை அதே வார்த்தை எப்படி மாறுதுன்னு நான் உங்களுக்கு சொல்றேன் கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி ஒரு பிசாசை நான் விரட்டிக்கிட்டு இருந்தேன் ஏசு நாமத்தை வெளியே போயிருந்தேன் ஏ போக மாட்டேன் போய் மண்டையில் போயிரு போயிரு அப்ப பல்லு விளக்கிட்டு இருந்தேன் பல்லு விளக்கிட்டே போயிரு மரியாதை என்ன பல்லு விளக்கிட்டு பேசு அப்புறம் வாயக்கு பிடிச்சிட்டு அவன் பேசுற கிளம்பியா ஏசு நான் உன்ன தாய் சொல்லிச்சு நான் போறேன் ஆனா மீண்டும் நான் வருவேன் அப்படின்னு அதிசயம் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் மாதிரி பேசிட்டு இருக்கு நீ அது சொல்லிச்சு திரும்ப நான் வருவேன் நான் விலகவே மாட்டேன் நான் திரும்ப நான் வந்து மீட் பண்ணேன் போ 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 அப்படின்னு அனுப்பிச்சு விட்டுட்டு வந்த உடனே ரெண்டு நாள் எனக்குள்ள ஓடிட்டே இருந்துச்சு திரும்ப வரேன்னு இருக்காங்கப்பா ஜமால் ஏதாச்சும் கிளாஸ் கிளாஸ் எழுதி தட்டி விட்டா ஏ சூழாமத்துல அந்த மாதிரி ஆயிடுது அவனோட வெற்றி என்ன தெரியுமா போற பொண்ணை போட்டு விட்டு போட பாருங்க அதுதான் அவனோட வெற்றி இது வரைக்கும் நான் இருந்தனால இப்ப நான் இல்லாமலே இன்னும் பயப்படுவேன் நான் வருவேன் நான் உன்னை போக மாட்டேன் ரெண்டு நாள் அது ஒன்னு ஆண்டு வரையே சுனாமத்துல அந்த பிசாஸ் வருகிற வழியில் அடைக்கிறேன் அதை பண்றேன் இதை பண்றேன் ஆச்சா பூச்சா எனக்கு கர்த்தர் சொன்னாரு இப்பதான் காட்ஸ் டைமென்ஷன் வருது அவர் பேசும்போது அந்த டைமென்ஷன் சொல்றாரு பரவாயில்லப்பா நான் ஆயிரம் வார்த்தை உன்கிட்ட சொல்லியிருக்கிறேன் நான் உன்னை விட்டு விலகுவதில்லை உன்னை கைவிடுவதில்லை உயர்த்துவேன் ஒரு வார்த்தை கூட நீ இந்த அளவு நம்பினதே இல்லை அவன் ஒரே ஒரு வார்த்தை தான் சொன்னான் இவ்வளோ ஆழமாடி விசுவாசிக்கிறியேன்னாரு அதை கேட்ட உடனே என் கண்ணு திறந்துச்சு சி இந்த வேலைக்கார பையன் சொன்னதை இவ்வளோ பெருசாக எடுத்துக்கிட்டுமே ராஜா எஜமானன் சொல்றாரு நான் உன்னை விட்டு விலகுவதும் இல்லை உன்னை கைவிடுவதும் இல்லை உன்னை தொடுகிறவன் என் கண்ணின் மணியை தொடுகிறான் என்று சொல்லி இருக்கிறாரே ஏன் அதை இரவு பகல் நான் தியானிக்கவில்லை ஏன் அதை குறித்து நான் சிந்திக்கவில்லை இந்த சூழ்நிலையிலே எனக்காக தேவன் என்ன வேலை செய்து கொண்டிருக்கிறார் தேவன் எங்கே இருக்கிறார் என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறார் என்று பார்ப்பதுதான் தேவனுடைய பார்வை
அதுதான் மனக்கண்கள் திறக்கப்பட்ட ஒரு பார்வை எல்லா சூழ்நிலைகளிலும் யார் என்ன செய்கிறது என்பதை மருத்துவர்கள் பார்க்கிறார்கள் எல்லா சூழ்நிலைகளிலும் பிசாஸ் என்ன செய்கிறார் என்பதை குறி சொல்வதற்கு பார்க்கிறார்கள் எல்லா சூழ்நிலைகளிலும் தேவன் என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறார் என்பதை விசுவாசி பார்க்க வேண்டும் இப்பொழுது ஒரு கேள்வியை நான் கேட்கிறேன் உன்னுடைய வாழ்க்கையில இப்பொழுது தேவன் என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறார் தூங்கிட்டு இருக்கிறாரா என்ன செய்யறாரு அதை பத்தி நான் யோசிக்கவே இல்லை சார் யோசி யாரு என்ன செய்து யோசித்தியே சூழ்நிலை என்ன செய்து யோசித்தியே சத்துரு என்ன செய்யறான் யோசித்தியே தலைவர் என்ன செய்யறாரு தேவன் என்ன செய்ய யோசிக்கல இப்ப ஒவ்வொரு சூழ்நிலையிலும் தேவன் என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறார் நான் சொன்னேன் சமீபத்தில் நீங்க ஏன் அமைதியா இருக்கிறீங்க ஆண்டு ஒரு ஒய் கீப் யூ மவுத் இன் மம் ஏன் அமைதியா இருக்கிறீர் அப்ப தேவன் டைமென்ஷன் பேசுறாரு நான் அமைதியா தான் இருக்கிறேன் யாரு இல்லை என்னது ஆனா ஏன் அமைதியா இருக்கு தெரியுமா அப்படின்னா அவர் அமைதியா இருக்கிறார்னா அவர் தைரியமா இருக்கிறார்ன்னு அர்த்தம் உன் தலையில இருந்து ஒரு தலை முடியும் கீழே விழாதுன்னு அர்த்தம் போயிட்டே இருங்க போயிட்டே இருங்க வேற எதுவும் டைரக்ஷன் இல்லைன்னு அர்த்தம் போட்டு சுரண்டிக்கிட்டே இருக்கக்கூடாது கார் டிரைவர் ஓட்டும் போது நீங்க வழி சொல்லிக்கிட்டே வரணும் ரைட்ல போங்க லெப்ட்ல ஊருக்குள்ள போகும்போது எப்படி சார் போக நம்ம கேட்பான் நம்ம பேச்சுவாக்கில் மறந்துடும் ரைட் சார் ஆ ரைட் நீங்கள் நம்ம ஓட்டுற மாதிரி நினச்சிக்கிட்டு நம்ம ரோடு வந்து ஆட்டோமேட்டிக் வண்டி வண்டி விளையாது சொன்னால் தான் வளர்ப்பார் ஆனால் மெயின் ரோட்டில் போனீங்க ஃபோர் வேஸில் அது ஒரு நூறு கிலோமீட்டர் ஒரே ரோடு போயிட்டு இருக்கு அப்போ டிரைவர் வந்து எப்படி சார் போகணும் எப்படி சார் போகணும் எப்படி போகணுமா தலையில் போடா அதான் ஒரே ரோடு தானே இருக்கு போயிட்டே இருக்க வேண்டியான அந்த நூறு கிலோமீட்டர் சொல்லிகிட்டே இருக்கணுமா நேராப்போ நேராப்போ ஓரம்போ அப்படி சொல்லணுமா தேவையில்ல அப்ப இப்படியே போயிட்டே இருக்குன்னா என்ன அர்த்தம் சரியா தான் போயிட்டு இருக்கேன் அர்த்தம் தேவன் அமைதியா இருக்காரு என்ன அர்த்தம்னா சரியா தான் வாழ்க்கையில் எல்லாம் நடக்கும் பயப்படாத நான் உன் கூட இருக்கிறேன் திகையாது கலங்காது நான் உன் தேவன் நான் உன்னை பலப்படுத்தி உனக்கு சகாயம் பண்ணுவேன் நான் என்ன செய்கிறேன் என்று பார்ப்பதுதான் மணக்கண்களின் பார்வை இதுக்கு தான் பவுல் ஜோமன்னா எங்களுக்கு பிரகாசமான மணக்கண்களை தந்தொருள வேண்டும் என்று சொல்லி நாங்கள் வேண்டிக் கொள்கிறோம் ஆமேன் சொல்லுங்க என் அன்புக்குரியவர்களே கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை என்பது மணக்கண்கள் திறக்கப்பட்ட ஒரு வாழ்க்கை ஆமேன் சொல்லுவோம் அழிக்கின்றது <laughs> 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 Hello, hello, first to say, when the spiritual eyes will open, when will the spiritual eyes open? How do you think you can see your eyes? What do you think? You can see the eyes. What do you think? The eyes. What do you think? The eyes. Come on, say. The spirit of God. Come on, say. Spirit of God. Whenever you come to prayer, you will come to prayer. 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 Amen. You must be connected with the presence of the Lord. How many people are in the presence of the Lord? I am telling you. I am telling you. You are in the presence of the Lord. You are in the presence of the Lord. You are in the presence of the Lord. What do you think about the Lord? You are in the presence of the Lord. 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 Some people are in the presence of the Lord. எஸ்எம்எஸ் பார்த்தா எப்பவுமே எதிர்மறையானதாகவே இருக்கும் காரணம் என்னன்னா இந்த உலகத்தை அவர் எதிர்மறையாவே பார்த்திருக்கிறார்கள் என்னை யாரும் என்கரேஜ் பண்ணல என்னை யாரும் தூக்கி விடல என்னை யாரும் ஏன் அதுல போயிட்டு இருக்கீங்க கம் டு தைட் டைமென்ஷன் ரைட் டைமென்ஷன் என் அன்புக்குரியவர்களே நீங்கள் ஆவியானவருடன் இணைக்கப்பட்ட உடனே உங்க கண்ணு திறக்கப்பட்டுரும் நீங்க ஐசியூக்குள்ள ஒரு ஆள் பக்கத்தில் நின்றுகிட்டு இருப்பீங்க நீங்க ஆவிக்குரிய கண்ணு திறக்காம நீங்க ஜபம் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பீங்க ஜபம் பண்ண 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 அவர் இன்னும் இழுத்துக்கிட்டு போற மாதிரியும் கடைசியில அப்படியே ஒரு பக்கம் தலைய சாச்சு கீழே விழுந்துடுற மாதிரியும் கடைசியில் நாலு பேர் தூக்கிட்டு போற மாதிரி இந்த படம் ஓடிக்கிட்டே இருக்கும் நீ என்ன செஞ்சுக்கிட்டே இருப்ப ரிபர் ரப ரிபர் ரப ரிபர் ரப்னு பழைய கிரைண்டர் சுத்துற மாதிரி ரிப 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 ரி ப மணக்கண்கள் திறக்கப்படுகிற அனுபவம் இப்ப ஆவியானோட அந்த இடத்த நீங்க இணையணும் இணைஞ்ச உடனே நான் சொல்றேன் 
உங்கள் ஸ்பிரிச்சுவல் லைஸ் ஓப்பன் ஆகும் ஓப்பன் ஆன உடனே உங்கள் கண்ணுக்கு அவர் நாளைக்கு காலையில் வீட்டில் உட்காந்து என்ன சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருக்கிறாரு அப்படின்னு காட்டுவார் கருத்து சாப்பாடு மெனு கூட மாறாது சார் அப்படியே காட்டுவார் அவர் எழுந்திரிச்சு உட்காந்து சாப்பிட்றார் பார்த்துட்டீங்களே பார்த்துட்டீங்களே இனி விசுவாசம்னு ஒன்று உங்களுக்கு சொல்லவே வேணாம் தலைக்கு மேலே எழுந்திரிச்சு நிற்காது ஏசுவி நாமத்தில் ஒரு தடவை கொடுத்து வெளியே வந்துருவீங்க நட்பு சால்வாய் செய்திருக்கோம் ராமே பார்த்தேன் ஏசு நீர்கோவை உள்ள வியாதி ஒருவனை உள்ளவனை ஒரு அழைத்து அவனே கேட்கவே இல்லையா எங்கள் வாப்பான் கூப்பிட்டாரான் கூப்பிட்டு கைகளை வைத்தார் பதினெட்டு வருஷம் கூனியாக இருந்த ஒரு அழைத்து கைகளை வைத்தார் ஒன்றும் சொல்ல தடவி தான் கொடுத்தார் தடவுனா இருந்துருச்சுட்டாங்க ரிக்கா பாராலாம் கிடையாது தடவி கொடு தொட்ட ஒன்று அப்போ என்ன டைமென்ஷனில் அவர் இருந்திருப்பார் பாருங்க அப்போ அந்த டைமென்ஷன் வந்துருச்சுன்னா ஃபெய்த்து தானாக வந்துடும் அதான் நான் சொல்கிறேன் விசுவாசம் நின்று மணக்கண்கள் திறந்த உடனே உங்கள் கண் ஒரு காட்சியை பார்க்குது பார்த்த உடனே ஆ மனசு அதை விசுவாசிக்க ஆரம்பிக்குது என் ஒய்ஃப் கன்சியூவ் ஆன போது இதுக்கு முன்னாடி கன்சியூவ் ஆன பிற வந்து அது தொடர்ந்து அந்த கரு தங்க வேண்டும் என்று சொல்லி பல விதமான ஒரு நியூஸ் அதை சுற்றி இருக்குது ஏஜ் இப்படி ஆயிடுச்சு திடீர்னு மிஸ் ஆக வாய்ப்பு இருக்குது இப்படி ஓடிட்டே இருக்குது கிட்டக்குள்ள இதை பதட்டிருந்துச்சு ஜோம் பண்ணிருக்கேன் திடீர்னு ஒரு நாள் விஷனை காமிச்சார் இப்போ யோகான்னு டிப்பர் இருக்கானா நான் அப்பயே அப்படி காட்டுறாரு கண்ணில் அது ஊழியர் கார் சொல்கிற தூக்கி அந்த அந்த இதை தூக்கி அப்படி கையில் விட்டு போடுவாங்க பிடிச்சி கேட்டாங்க கபக்குன்னு பிடிச்சி அப்படி கருத்துற உன் குழந்தைய தூக்கி போடுவார் நீ டம்முன்னு பிடிச்சிட்டு போயிட்டு நான் ஓடு ஓடு ஓடுன்னு சொல்ல போகிறாரு அப்படின்னு சொன்னேன் நான் கண்ணில் பார்த்தேன் நான் பார்த்த உடனே என் மனசுல இருந்து அவிசுவாசம் போய் டக்குன்னு ஒரு ஸ்ட்ராங் ஃபெய்த் வந்துருச்சு என்னன்னா ஆவியின் கண்கள் திறந்த உடனே இன்னும் அஞ்சு மாசம் கழிச்சு என்ன நடக்க போதுன்றது முன்னாடி காட்டிட்டார் நான் சொல்லவா மருத்துவர்கள் சரி மனிதர்கள் சரி கெஸ் பண்றவங்க இங்க எல்லாம் ஒரு ஃபீல் பண்ணி ஒரு ஒரு ஃபீல் பண்ணி ஒரு கெஸ் பண்ணி ஒன்று சொல்லுவாங்க ஆனால் கண்ணு திறக்கப்பட்ட அஞ்சு வருஷம் கழிச்சு எப்படி இருக்கும் உங்க லைஃப் இப்ப நீங்க பார்ப்போம் பார்க்கலாம் இதை பார்த்த பிறகு உங்களுக்கு அவிசுவாசம் ஒன்று வரவே ஞானத்தையும் தெளிவையும் அளிக்கின்ற ஆவி உங்களுக்கு வரும்போது எல்லாம் சொல்லுங்கள் ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் காடு எல்லாம் சொல்லுங்கள் தேவனுடைய பிரசன்னம் எல்லாம் சொல்லுங்கள் தேவனுடைய பிரசன்னம் இன்று முதல் ஜபத்திற்கு நீங்கள் முக்கியத்துவம் கொடுக்க கொடுக்குற நீங்கள் ஜபம் பண்ணுங்க வேணான்னு சொல்ல முதலாவது பிரசன்னத்திற்கு முக்கியத்துவம் கொடுங்கள் யாரை பார்த்து ஜபிக்க போகிறீங்க அவர் வரட்டும் அவர் அந்த இடத்துல இறங்கட்டும் அவரோடு இணைங்க இணைஞ்சு அவர்கள் கை ஓருங்க அப்படியே அந்த அரைக்கில் தெய்வ பிரசனை கடந்து வரட்டும் ஆண்ட் ரூமாக அப்படி ஜபித்த போது செத்து கடந்த தன் பிள்ளை உயிரோடு எழுப்பினார் பிரசன்ஸ் ஆஃப் காட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன் இன் யூர் லைஃப் இந்த நாள் முதற்கு உங்களை சுற்றி தேவ பிரசனம் இருக்குது அருமையான தேவ பிள்ளையே வெறும் வார்த்தையினால் வந்து மூவ் பண்ணுகிற ஒரு அனுபவம் என்பது த த ஃபஸ்ட் லெவல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் த செகண்ட் லெவல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இஸ் மூவிங் இன் பிரசன்ஸ் மூவ்ட் பை த ப்ரசன்ஸ் ஆஃப் த லார்ட் பிரசன்னம் 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 எங்கள் திருமணம் காட்ஸ் பிரசன்ஸ் அதில் இருக்கும்போது உங்களுக்கு எதிர்மறை எண்ணம் வராது எழுதி கொடுக்குறேன் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் எழுதி கொடுக்குறேன் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் அந்த பிரசன்ஸ் உங்களை எப்பவுமே பாசிட்டிவ்லேயே வச்சிருக்கு ஏன்னா அவருடைய சமூகம் உங்களுக்குள்ள இருக்கிறனால எல்லாவற்றை கொடுத்த நேர்மறையான பார்வை மட்டுமே உங்களுக்கு கொடு தேவன் கொடுப்பார் அதனால தான் பவுல் சொல்றாரு அந்த பிரகாசமான மணக்கண்கள் இந்த மணக்கண்கள் திறக்கப்படுது திறந்த உடனே அந்த கண்ணு பிரகாசம் அடையுமா பிரகாசமான மணக்கண் உங்களை தந்தரல வேண்டும் என்று சொல்லி உங்களுக்காக நான் வேண்டிக் கொள்கிறேன் அடுத்த வருஷம் வாசிங்க எல்லா துரைத்தனத்துக்கும் எல்லா துரைத்தனத்துக்கும் அதிகாரத்தை பாருங்க கண்ணு திறந்தவன உங்க பார்வை எப்படி வரும் பாருங்க எல்லா துரைத்தனத்துக்கும் எல்லா வியாதிக்கும் எல்லா அதிகாரத்திற்கும் வல்லமைக்கும் வல்லமைக்கும் கத்தத்துவத்துக்கும் இமையில் மாத்திரம் அல்ல மறுமையில் பேர் பெற்றிருக்கிற எல்லா நாமத்துக்கும் மேலாய் அவர் உயர்ந்திருக்கத்தக்கதாக என்றைக்கு மணக்கண்கள் திறக்கப்படுகிறதோ அப்பொழுது எல்லா விதமான வல்லமைக்கு மேலாய் தேவன் சிங்காசனத்தில் அமர்ந்திருப்பதை உங்கள் கண்கள் பார்க்க ஆரம்பிக்கும் உங்கள் வாழ்க்கை பயப்படாது உங்கள் மணக்கண்கள் இந்த நாள் திறக்கப்படும் மணக்கண்கள் திறக்கப்பட ஆரம்பிச்சிருச்சுன்னா எதிர்மறைக்கு நீங்க பயப்பட மாட்டீங்க இங்க பாருங்க பைபிள் நிறைய வார் நடந்திருக்கு எல்லா வார் நடக்கும்போது ஜோமன் கிட்ட எல்லாம் பண்ண மாட்டாங்க மோச எத்தனையோ வார் நடந்திருக்கு ஆனா அமலேக்கர்களோட வார் பண்ணும்போது மட்டும்தான் மோச ஜோமன் மத்த எல்லா வாரிலும் நீங்க போய் ஜோ நீங்க போய் போர் பண்ணுங்க பண்ண ஜோமனே சொல்லல ஏன்னா அந்த அமலேக்கியர்களை பற்றி ஒரு பிக்சரை வந்து ஆகியான பல வருஷங்களுக்கு முன்பு எனக்கு கொடுத்த அந்த அமலேக்கியர்கள் என்பவங்க வந்து அவங்க ஃபுல்லா வந்து மந்திரவாத கூட்டங்கள் பிச்சு அப்ப இந்த அமலேக்கியர்கள் என்ன செய்வாயனா ஒரு நாற்பதாயிரம் ஐம்பதாயிரம் பேர் போர் வீரர்கள் வந்து நிற்பாயனா ஆனால் அவங்க மந்திரம் போ மந்திரத்தில் வந்து நிற்கும்
அதனால தான் அவன் மந்திர ஆலோசனை யுத்தத்துக்கு மந்திர ஆலோசனைன்னு ஒன்று இருக்கு அந்த மந்திர ஆலோசனை அமலேக்கன் வைத்திருந்தான் அதனால தான் யாருக்கும் எல்லாரும் விலகி வழிவிட்டப்ப அமலேக்கன் மட்டும் யார்ரா யார்ரா இஸ்ரேல் ஐயா செங்கடலே பழந்துருச்சியா எல்லாம் வந்து எல்லா நாட்டுக்காரனும் தோத்துட்டாங்க ஆ தோத்தா நாங்கள் யார் தெரியுமா ஏகப்பட்ட மந்திர தின கையில் வச்சுருக்கோம் வர சொல்கிறான் நின்னாய் அவனுடைய பெருமை அகங்காரத்தை தேவன் பார்த்து சொன்னார் மற்ற நாட்டுக்காரன்லாம் அடிச்சுட்டு அங்கங்கே செதறி போனவன் விட்டு ஆனால் இவனை மட்டும் கடைசியால் வரைக்கும் நசுக்கி எடுத்துடுறா குழந்தைய கூட செவத்தில் மோதி அடிச்சு காலி பண்ணு அதில் ஒரு வித்தும் இருக்கக்கூடாது அமலேக்கிற பெயர் வானத்தின் கீழே பூமியில் எங்கே இருக்கக்கூடாது தத்தர் நல்லவர் கையை தட்டு எந்த ஸ்பிரிட்டு எந்த வியாதி அல்லது எந்த பணம் எந்த பிரச்சனை உங்கள்கிட்ட தொடர்ந்து போராடுதுன்னு வச்சுக்காங்களே அதுக்கு ஒரு பெருமை இருக்கும் நீ ஜெபிச்ச பிறகும் துரத்துன பிறகு திரும்ப வேலை பார்க்குதுன்னா எழுதி வச்சுக்காங்க அந் மற்ற பிரச்சனையை கூட ஓடிடும் லைட்டாக கேஸ் இருக்கலாம் ஆனால் இந்த பிரச்சனை இனி சாகுற வரைக்கும் உங்கள்கிட்ட வரவே வரப்போகிறது இல்லை அப்படி ஒரு ஜட்ஜ்மெண்ட்டை அந்த பிரச்சனை அனைந்த அளவில் அதுவே எழுதிக்கிட்டு இருக்கு அதனால தான் தை நீ ஒரு திமிரில் ரெண்டு நிமிஷம் எக்ஸ்டாக நின்றுக்கிட்டு இருக்க நீ மாங்கப்பிற ஏசு நாமத்தில் ஆமே நம்மளுக்கு நின்றனால தான் அவன் பேரே இல்லாமல் அழிச்சார் நன்புக்குரியவர்களே மோசே ஜெபிக்க ஆரம்பித்தான் அப்பத்தான் இவங்க கண்ணு திறக்குது திறந்த பேர் ஐம்பது பேர் தான் வந்து நிக்கிறாங்க கல்வி அமலேக்கிய வார் வந்து ஸ்பிரிச்சுவல் வார் மோசே கையை உயர்த்திய போது இவர்கள் கண்கள் திறக்கப்படுகிறது அடிச்சு தாக்குறாயன் கை இறங்கும் போது பாக்குறாயன் ஐம்பது திரும்ப ஐயாயிரம் உங்க வாழ்க்கையில கூட உங்க ஸ்பிரிச்சுவல் ஐஸ் ஓப்பன் ஆகும் போது உங்க எதிரி ஆளாய கிடையாது நான் சொல்லவா அந்த கண்ணு திறந்துருச்சுன்னா உங்களுக்கு முன்னாடி கேன்சர்ன்ற ஒரு வியாதி வியாதியாவே தெரியாது சீரியஸா சொல்றேன் நான் என் தூள பேசல நான் வந்து ஆவில இருந்து பேசுறேன் அது ஒரு விஷயமாவே தெரியாது இது வரைக்கும் உலகம் தோற்றத்துல இருந்து குணமாக வியாதினால சொல்லுங்க அதுக்கு கூட நீங்க பயப்பட மாட்டே போடா கர்த்தர் ராஜரிகம் பண்ணுகிறார் ராஜரிகம் பண்ணுகிறார் மனநிலை உங்களை அறியாமல் வந்துடும் நீங்க சிங்கத்தை போல அறியாமல் மாறிவிடுவீர்கள் அதுதான் அந்த மனக்கண்கள் திறக்கப்படுகிற அனுபவம் அதனாலதான் பவுல் ஒரே ஒரு ஜபத்தை பண்ணா இந்த ஜபத்தை தான் கிணத்து கைகின் வந்து நாற்பது வருஷம் ஜெபிச்சாராம் மன்னிக்கும் பதினான்கு வருஷம் ஜெபிச்சாராம் தன்னுடைய ஜனங்களுக்காக கையை வச்சு வச்சு ஆண்டவரே எங்கள் என்னுடைய பிள்ளைகளுடைய மனக்கண்கள் திறக்கப்பட 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 அந்த ஜபத்தோட விளைவுதான் நீங்க நம்ம கண்ணெல்லாம் திறந்திருக்கிறாங்க உங்க மனக்கண் திறக்கணும் இன்றைய பிரச்சனை என்னன்னா பக்கத்தில் தட்டி சொல்லுங்க உங்க கண்ணு திறக்கணும் அவ்வளவுதான் ஆகார் அழுதால் எனக்கு ஒரு தண்ணீர் தர எனக்கு தண்ணீர் தர வேண்டும் என்று சொல்லி ஆகார் அழுதால் என் பிள்ளை சாக போகுது அந்த பிள்ளை சாகிறத நான் பார்க்க மாட்டேன்னு போட்டுட்டு ஓடி போய் அழுகிற ஆகார் எவ்வளவு ஒரு கொடுமையான ஒரு மனநிலை கணவன் கைவிட்டு விட்டான் பிள்ளையும் தாயும் மனாந்திரத்தில் திரிகிறார்கள் அந்த சின்ன பிள்ளை தண்ணிக்கு அழுகுது குடுக்கிறதுக்கு தண்ணி இல்லை அது சாகுறத பார்க்க முடியல ஆகாரால போட்டுட்டு போய் அழுகிறா அப்ப தேவன் பிள்ளையின் சத்தத்தை கேட்டார் கையத்தட்டு 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 நம்ம தான் நினைக்கிறோம்ல நல்லா நெச்சிக்கப்பட்டு நம்ம வந்து நல்ல ஃபாஸ்டிங் நல்ல ஒரு லெவலுக்கு வந்து ஸ்பிரிச்சுவல் விஷயங்கள்லாம் அறிஞ்சு ஜெபிச்சோன்னா கர்த்தர் கேட்டு பிள்ளைய சோம பிள்ளை சோண்டு டைரக்டாவே கேட்கிறாராம் ஏ என்ன என்ன ஆவு டக்குன்னு முடிச்சு முடியான்றாரா ஆகார கேட்கல பிள்ளையின் சத்தத்தை கேட்டார் அங்கே ஊற்றை தேவன் திறக்கலையா ஆகாரின் கண்களை திறந்தார் அப்ப ஊத்து ஏற்கனவே அங்கதான் இருந்துச்சு இன்று திறக்கப்பட வேண்டியது ஊற்று அல்ல இன்று திறக்கப்பட வேண்டியது உங்கள் கண்கள் உங்கள் கண்கள் திறக்கப்பட்டு விட்டால் உங்களுக்குள்ளே ஒரு ஜீவ ஊற்று இருப்பதை நீங்கள் அறிந்து கொள்வீர்கள் கைப்பற்றி கொண்டு சொன்னேன் பார்த்தீங்களா அந்த ஜீவ ஊற்று சுரப்ப சுரக்க ஆரம்பிக்கும் போது உங்களுக்குள்ள இருக்க வியாதி எல்லாம் ஆட்டோமேட்டிக்கா மறையும் மறையும் அந்த நாளுக்குள்ள வந்துட்டீங்க வந்துட்டீங்க அவங்களுக்குள்ள ஒரு சுரப்பி இருக்கு அந்த சுரப்பி ஜீவ ஊற்று எப்படி வந்து சேட் நியூஸை கேட்கும் போதெல்லாம் உங்களுடைய கண்ணீர் சுரப்பி வேலை செய்கிறதோ பயமுறுத்துற விஷயத்தை கேட்கும் போது உங்களுக்குள்ள வேறு சுரப்பி வேலை செய்கிறதோ அப்படி தேவனுடைய வார்த்தையை கேட்கும் போது உங்களுக்குள்ள ஜீவ சுரப்பி வேலை செய்கிறது இப்பொழுது அந்த சுரப்பி வேலை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கு உங்க உங்களுடைய சுகரை அழிக்கக்கூடிய ஒரு சுரப்பி இப்பொழுது வேலை செய்து கொண்டு இருக்கிறது சுரக்காத இன்சுலின் எல்லாம் ஏசு நாமத்தில் சுரக்கிறது உங்கள் உங்க வயிற்றுல இருக்கிற கேன்சர் உங்கள் சரீரத்தில் இருக்கிற கேன்சர் எங்க எந்த விஷயம் இருந்தாலும் அல்லது வந்து உங்களுக்கு இருக்கிற டிபி அல்லது ஹெச்ஐவி வாட் எவர் இட் மே பி உங்களுக்குள்ள ஒரு ஜீவ சுரப்பி இருக்கு இந்த வார்த்தையை நீங்க கேட்டுக்கொண்டிருக்கும் போது இந்த சுரப்பில இருந்து அப்படியே டிராப் டிராப்பா உள்ள இருந்து வெளியே வருது அது போய் உங்க ஹெச்ஐவி உங்க டிபி உங்க
திறந்த உடனே துரைத்தனத்துக்கு அதிகாரத்துக்கு மேல இருக்க கடவுளை பத்தி பேச ஆரம்பிக்கிறான் நீங்களும் அப்படி பேச ஆரம்பிப்பீங்க ஆமேன்னு சொல்லுங்க ஒரே நாள் நடக்கல பரவாயில்ல சார் நீங்க திறந்துட்டாலே போதும் அதுக்கப்புறம் அந்த சின்ன பிள்ளை கண்ணு கொஞ்சம் கொஞ்சமா பிரைட் ஆகி இப்ப நான் பக்கத்து ரூம்ல இருந்து கையை காமிச்சா கூட கிளீனா பாக்குறேன் ஏய் அப்படின்னு நான் போன்ல பேசிக்கிட்டு தான் எப்படி பால் குடிச்சுக்கிட்டு இருக்க திரும்பி பாக்குறான் நான் பாக்குற பார்வையில என்ன ஸ்டைலு என்ன லுக்கு அப்படின்ற மாதிரி அப்படியே சிரிச்சுக்கிட்டே அப்படி பாக்குறது நான் கவனிக்க டக்குன்னு பார்க்க கொடுத்து என்ன நம்மளை ரசிச்சுக்கிட்டு இருக்கான் பார்த்தோன்ன பார்த்தேன் சிரிச்சு திரும்ப வேலையை தொடங்குறான் இப்போ அவனுக்கு எவ்வளோ தூரத்தில் இருக்கிற மாட்டும் தெரிய ஆரம்பிக்குது அப்படித்தான் உங்கள் ஸ்பிரிச்சுவல் லைஸ் இருக்குது மனக்கண்கள் மனக்கண்கள் அது திறந்த உடனே கர்த்தர் நிற்கிறது தெரியும் கர்த்தர் வேலை செய்கிறது தெரியும் அவர் நிற்கிற பார்த்தோன்னா உங்களுக்கு வியாதி மேலே பயமே இருக்காது சூழ்நிலை மேலே பயமே இருக்காது கடன் மேலே பயமே இருக்காது எதிர்காலத்தை பற்றி பயமே இருக்காது அவர் அவன் கூட நின் ஆ ஓ என்ன <laughs> சொல்லிட்டு அந்த அசுத்தை பிடிச்சாலும் நாக்க வந்து இவ்வளவு தூரத்துக்கு தொங்குது தொங்குதான் உன்ன கொல்ல விட மாட்டேன் உன்னை சொல்ல ஏய் என்னை தொட்டுப்பார் என்னை தொட்டு நீ இந்த இடத்த நன்றியான்னு பார்ப்போம் கத்தருடைய ஆவியான எம்எல்ஏ இருக்க என்னை தொடரா சொன்னோன்னு இந்த ஆவி சொல்லிச்சான் உன்னை தொடரா இருந்தாதான் உங்க அம்மா வயிற்றுல இருந்து போய் உன்னை தொட்டுருப்பேன் ஆனா அன்னைக்கு என்ன தொட முடியாதபடி யார் உன் பக்கத்தில் நின்னாரோ அவர் தான் இன்னைக்கு உன் பக்கத்தில் நிற்கிறார் ஆமே அவர் உன் பக்கத்திலே நிற்கிறார் உன் வலது பக்கத்தில் நிழலாய் இருக்கிறாரா நிழல் உணவு எந்திரிச்சு வீட்டை பக்கம் போயிருங்க அவ்வளவுதான் ஆமா கிளம்பிருங்க அவர் இருக்கார் சார் இன்னை இருந்து உங்க மனக்கண் திறக்கப்படட்டும் அப்படியே அவரை ஜஸ்ட் சீக்கிம் இந்த கண் எப்ப திறக்கப்படும்னா பைபிள் சொல்லு யோனத்தான் யோனத்தான் வந்து அவங்க அப்பா சவுல் வந்து போர் செஞ்சு போயிட்டு இருக்கும்போது யோனத்தான் எல்லாம் போறான் சவுல் சொல்லிட்டா மூணு நாள் பாஸ்டிங் எவனு பச்சை தண்ணி கூட குடிக்கூடாது ஜெயிக்கிற வரைக்கும் ஃபாஸ்டிங் ஜெயிக்கிற அன்னைக்கு ஃபாஸ்டிங் போட்ட முதல் புத்திசாலி இது போருக்கு ஃபாஸ்டிங் போட்ட முதல் புத்திசாலி சவுல் தான் உடனே எல்லாம் சாப்பிடாம இருந்து கத்தி வந்து இப்படி பிடிச்சிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க ஆ ஊரா பாலா ஷா பிடிச்சிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க ஆ எல்லாம் போங்க போங்கன்னு போது எவனும் அப்படியே தலை கிருகிருகிரு சுற்றுது இப்போ இந்த யோனத்தான் மட்டும் என்ன செய்கிறான் திடீர்னு வந்து என்ன செய்கிறான் ஒரு தேன் கூட்டம் பார்க்குறான் பார்த்த உடனே அந்த தேன் சூப்பராக இருக்கப்பா அப்படின்னு கேட்குறான் சொன்ன உடனே ஆமாம் சார் அப்படின்னு பக்கத்தில் ஒரு தின்னுக்கிட்டு இருக்கேன் டக்குன்னு ஒரு அம்பு எடுத்து ஒரு ஒரு வில் இது அது என்ன வில் அம்பு தானே அதை டக்குன்னு குத்தி அந்த வீட்டிலேருந்து குத்தி அதை எடுத்து அப்படியே சாப்பிட்றான் பைபிள் சொல்லுது அந்த தேனை புசித்த உடனே அவன் கண்கள் தெளிவடைய ஆரம்பித்து தெளிவடைஞ்ச உடனே சிங்கிள் மேடாக போய் அட்டிச்சு தகர்க்கிறான் அதுதான் தேனை புசிக்காதவன் ஆயிரம் பேர் சாதிக்காதத தேன் சாப்பிட்ட உருத்தை சாதிச்சிருவான் வேதம் சொல்லுகிறது வார்த்தை தேனிலும் தெளி தேனிலும் மதுரம் உள்ளது ஆமே அவர் வார்த்தையை புசிக்கும் போது உங்க கண் திறக்குமா மனக்கண்கள் திறக்கப்படுகிறது திறந்த உடனே பத்தாயிரம் பேர் வேணாம் சார் நினைங்கிட்டு இருக்கேன் ஒரே ஆளு கல் மாப்பிள்ள பார்த்து இறங்கி அடிப்பீங்க ஏன்னா அதுதான் தேன் புசித்தவனின் பார்வை ரெண்டே பேர் போய் ஜெயிச்சுட்டு தேனை புசியுங்கள் உங்கள் கண்கள் திறக்கப்படும் மனக்கண்கள் திறக்கப்படும் தேவனோடு இருக்கிற உறவு அந்த பிரசன்னா இருக்கு பார்த்தீங்களா அந்த பிரசன்ஸில் எப்போவுமே ஜவம் பண்ண உடனே பிரசன்ஸில் கனெக்ட் ஆயிரணும் ரூம்குள்ள போன உடனே சுவிட்சை போட்டுட்டு தான் நான் வந்து ஃபேனை போட்டுட்டு தான் உட்காருங்க அந்த மாதிரி நுழைஞ்ச உடனே டக்குன்னு கனெக்ட் கனெக்ட் ஆகி அப்போ அடுத்த வேர்ல்டுக்குள்ள என்ட்ரு ஆயிரணும் என்ட்ரு ஆன பிறகு தான் அன்பின் பரலோக பிதா அதுக்கப்புறம் தான் வரணும் தொடக்கத்தில் அது சாத்தியம் இல்லாத இருக்கலாம் ஆனால் அது நீங்கள் நீங்கள் தனி ஜபத்தில் சாத்தியமாகும் போது பொது இடத்திலும் அது பொது இடத்துக்கு வரும்போது டக்குனி கனெக்ட் ஆக முடியாது ஏன்னா முன்னாடி ஒரு ஐநூறு பேர் உட்காந்துருக்கா ஐநூறு போது உங்கள் மைண்ட் இங்கேயே தான் போகும் அதனால் என்ன செய்து வாய் மாம்சத்தில் ஜபிக்க ஆரம்பிக்கும் ஆனால் அதில் நீங்கள் ஜெயிச்சிட்டீங்கன்னு வச்சு ஒன்றுமே இல்லை அப்படியே கனெக்ட் ஆகி இவங்களை மறந்துட்டு அப்படியே கனெக்ட் ஆகிட்டீங்கன்னா டக்குனு யார் அந்த மல்லிகான்றுவீங்க யார் அந்த மைத்திலி காட் வில் யூஸ் யூ மைத்திலி அப்படி அந்த அந்த சுவிட்ச் ஓவர் ஆகிறீங்க பாருங்க அப்ப கண்ணு திறந்துடும் திறந்துட்டா சக்கு 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 சக்குன்னு கொத்திருவீங்க என் நண்புக்குரியவர்களே இந்த நாளிலே தேவன் உங்களை அந்த ஆசீர்வாதத்தை கொடுக்க விரும்புகிறார் ஆவியான சொன்னார் வந்திருக்க என் பிள்ளைகளுடைய மனக்கண்களை நான் திறக்கப் போகிறேன் திறந்திருக்கிற மனக்கண்களை நான் பிரகாசம் அடைய வைக்கப் போகிறேன் 
the more you hear the voice of god the more your spiritual eyes will be bright amen solluvom aadam palathe pusitha bodu or edirumaina dimension vandirchi nama ellarku and dimension irukku and dimension la vidudhai petru rechikapatta nam god's dimension ku varum bodu ellame sandoshama irukum amen nithya magilchi avan thalai mel irukkum sanjalam thavippu modipom எல்லாவற்றுக்குமான கரையத்தை அவர் செலுத்தியிருக்கிறார் ஆக என் வாழ்க்கை எல்லாம் நல்லா தான் நடந்து ஆக வேண்டும் ஆக ஏனென்றால் நான் கிரயம் கொடுத்துருக்கிறேன் ஆகவே எனக்கு எல்லாம் சரியாக நடக்கும் ஆமேன்னு சொல்லுங்கள் ஹலோ லூயா ஸோ தைரியமாக கடன் செல்லுங்கள் கர்த்தர் உங்களை மணக்கண்கள் திறக்கப்பட்ட கிறிஸ்தவனாக வைத்திருப்பார்கள்